കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മണിക്കൂറായിട്ട് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്ക ഒരു സാമാന്യ മര്യാദക്ക് താമസിക്കുമ്പോ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയാലോ തന്തയ്ക്ക് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ മക്കൾ തയ്യാറല്ല ശിവേട്ട മൂപ്പർക്കൂട്ടും മര്യാദ ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ ചായയോ കാപ്പിയോ എല്ലാവരും കാപ്പി കുടിച്ചതാ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഈ വരവിന് കാപ്പി നിർബന്ധം അഞ്ജലി നിന്നെ ശിവേട്ട ഒന്നും വന്നേ ശിവേട്ടം പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എന്തിന് എന്തിനെന്നോ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൂമിയിൽ അത് പെൺകുട്ടികളാ അപ്പൊ പിന്നെ കല്യാണം ആലോചിക്കണ്ടേ ഈ ആലോചനക്കാരുടെ ശല്യം കാരണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വളരെ പറ്റാണ്ടായിരിക്കുക എങ്കിൽ ഞാനും ഒരു ശല്യമാകാൻ തീരുമാനിച്ച് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ അങ്ങളെ എന്തായാലും നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കെട്ടുന്ന ചെക്കൻ ഇട്ടിട്ട് പോയാലും ജീവിക്കണമല്ലോ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ചെക്കനാ ഇപ്പൊ ഒരു വാക്ക് മാത്രം മതി ബാക്കിയൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെറുക്കൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമോളെ എന്റെ മഹി വളച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഏതാ സുധിയെ കൊണ്ട് നിന്നെ കെട്ടിക്കണമെന്ന ഇവന്റെ ആഗ്രഹം ഇവൻ നമ്മുടെ പയ്യനല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നടത്തിക്കളയാം അവൾ എന്തോ പറയാനാ വിളിക്കുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരിക്കൽ കെട്ടിയതാ ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഒരു മോള് ഈ വീട്ടിലുണ്ട് അവൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ആദ്യം അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയായി ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അതാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് രീതി ഓഹോ സുധി നല്ല പയ്യനല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാ മോളും അവനും കൂടി നല്ല ചേർച്ചയായിരിക്കും അവൻ എന്തിന്റെ കുറവാ മോളെ ഉള്ളെ നിന്നേക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലേ സൗന്ദര്യം ഇല്ലേ സമ്പത്തില്ലേ ഞങ്ങളുടെ മോളെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെക്കന് ഇത്രയൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ മതി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കല്യാണം മോളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇപ്പോ ഒരു വാക്കുറപ്പിക്കൽ മാത്രം സമ്മതിക്കും മോളെ എന്റെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനവും ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഡാഡിക്കും അമ്മയ്ക്കും തീരുമാനിക്കാം ഇതോടെ മനസമ്മതാഘോഷം പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാരും വീട്ടിൽ പോടെ എന്നും വീട്ടിൽ പോണല്ലേ ഇന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ആവട്ടെ ഞാൻ ഇത് തീർത്തിട്ടേ പോണുള്ളൂ എല്ലാം അടിക്കട അടിച്ച് പൂക്കുറ്റിയായിട്ട് പൂത്തിരി കത്തിച്ചിട്ടേ പോവാ ഈ പൂത്തിരി ഉദ്ദേശിച്ചത് വാളാണോ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ അടിച്ചോട്ടു പ്ലീസ് പാലാരിവട്ടത്തുള്ള അക്കനാ ഒന്ന് ഉറക്കിയിട്ട് വരാ ഹലോ എല്ലാരും പോടാ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കനെ ഉറക്കണം എന്നാ ഉറക്കിട്ട് തിരിച്ചു വരുവോ അതുമില്ല അതെന്താ വെളുപ്പിനല്ലേ ഫോൺ വെക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാനാ ഞാനിപ്പോ വരാം നീ പോടാ അക്കനെ ഉറക്കാൻ എടാ എന്നെ ഒന്ന് ഉറക്കിട്ട് പോടാ ആരാ അകത്തേക്ക് വന്നോട്ടെ 
അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു നിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ജന ശിവരാമൻ അവളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വാക്കു ഉറപ്പിച്ചു കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് താങ്ക് യു അതെ മോളിലേക്ക് വന്ന പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചിട്ട് പോവാം അയ്യോ വേണ്ട ആ എങ്കിൽ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം നാലു അല്ലെങ്കിലാവും അതിനിപ്പോഴേ ട്രീറ്റ് നടത്തുന്നത് ഭയങ്കര ബോറാ അതുകൊണ്ട് സമയാവട്ടെ എനിക്ക് ക്ലാസ് കാരണം ഓക്കെ അഞ്ജനയ്ക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് എന്റെ ഒപ്പം വേണം എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അയ്യോ സോറി സുധി ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ വുഡ് ബി എന്നും പറഞ്ഞ് കൂടെ കറങ്ങി നടക്കാൻ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഞാൻ വരില്ല കോളേജ് ലൈഫിൽ ഫുൾ ഫ്രീഡം വേണമെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാ സുധി അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഭാവി വരം പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാണക്കേട് എനിക്ക അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോയിരുന്നു പഠിക്കും ബൈ represents a line ab which is parallel to both horizontal plane and vertical plane in this case parallel to xy line in its top view and front view we can get the true length of given line in both please note that this is very important from the examination point of view so i am repeating ഒന്ന് ഉറങ്ങാനും സമ്മതിക്കൂല അതെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കത്തില്ല ആ കൊച്ചിന്റെ നോട്ടം മുഴുവൻ എന്റെ മുഖത്ത കൊള്ളുന്ന ചീത്തപ്പേരുണ്ടായ തീർന്നു അപ്പച്ചൻ പെണ്ണാലോചിച്ച് നടക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ഉറങ്ങാം എല്ലാരും പറയുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രേമാണെന്ന് നമ്മൾ തമ്മിൽ വെറുതെ അനാവശ്യം പറയല്ലേ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനാ ഞാൻ വിടത്തില്ല എനിക്ക് ഇനിയും സംസാരിക്കണം എടോ കൃഷ്ണ മാറേ ഒന്ന് വന്നേ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം എവിടെ എവിടെ വന്നോ അത് നീ എന്തിനാ അറിയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കയറി ഇടപെട്ടാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം ഭയങ്കര മോശാ മാറക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അവന അവളെയും കൊണ്ട് പോവൂ സുധി ഈ പോക്ക് കൊഴപ്പോ അനുഭവിച്ചോളിയാ കണ്ടില്ലേ അവൻ വിളിച്ചാലേ അവള് പോവും വിളിച്ചു നോക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് നിന്റെ റേഞ്ചിലുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ എന്തിനാരാ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് കിടന്ന് കളിക്കുന്നേ ഞങ്ങളിപ്പോ വരാം പടവെങ്കി ഇന്നലെ രാത്രി ഉറക്കത്തിന്ന് വിളിച്ചെണീപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ മൂപ്പർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്കും സുധി വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പിന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ നമുക്ക് വലുത്
അതെ വേണ്ട നീ ഇപ്പൊ അകത്ത് പോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇന്ന് നിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാവൽ കിടന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ വണ്ടി എടുക്കണം രണ്ടെണ്ണം വിട്ട ആ ടെൻഷനെങ്കിലും മാറും 